Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio 2012. godine u Splitu. I Boga mi uznemirio je ne samo Split, nego i čitav region. Negde posle 20 časova, meksički državljanin Emanuel Graciano Macedo odlazi u policijsku stanicu u Splitu i prijavljuje nestanak njegove rođene sestre, koja je otišla s njim zajedno da šeta u 16 časova po najpoznatijem splitskom šetalištu i rekreativnom odmaralištu Brdo Marijan i pošto se nije vratila od 16 časova do 20, on smatra da se njoj nešto strašno desilo. Policija je na zapis uzela ono što je dečko prijavio i počeli su potragu za devojkom koja se zove Selena Margarita Graciano Macedo. Ko je zapravo bila ova devojka? Ova devojka je rođena u Meksiku 1981. godine. I te 2012. godine, početkom leta, ona je rešila sa svojim rođenim bratom Emanuelom da naprave jednu turističku turu u Evropi koja će trajati nekoliko meseci. I oni su pre ovog 22. avgusta tri puna meseca putovali Evropom i došli su i u Hrvatsku. 20. oktobra 2012. godine oni su bili u prelepom Dubrovniku, a onda su odlučili da posete i Split. 21. avgusta dolaze u Split i iznajmili su sobu u jednom hostelu u centru grada. Imali su nameru da ostanu samo jedan dan u ovom gradu i da se vrate nazad za Dubrovnik. Međutim, pošto su prvi put došli u Split, rešili su ipak da ostanu još jedan dan jer im se grad učinio prelepim i prijatno su se osjećali. Oni su taj prvi dan proveli u šetnji starim delom Splita. Noću su odlazili do nekih poznatih lokala i restorana da bi se počastili, a posle par pića otišli bi do hostela i odmorili se za sutrašnji dan koji su planirali isto da provedu obilazeći ovaj prelepi grad na Jadranu. I svano je taj 22. avgust, ujutru su oni duže spavali, negde oko podneva izašli u grad i otišli su u jedan splitski restoran da bi ručali, to je bilo negde oko 14 časova i Emanuel je baš onako uživao u bogatoj dalmatinskoj kuhinji. Nema šta nije probao. Boga mi, kako je sam rekao, baš se prejeo. Međutim, Selena posle ručka, koji se završio negde oko 15 časova, rekla je Emanuelu da nastave sa planom obilaska Splita i okoline i po tom planu kako su rasporedili za taj 22. august, oni su planirali da u periodu posle ručka pa negde do 18 časova provedu u šetnji po poznatom, znači šetalištu iznad Splita po brdu Marijan, koje je još početkom 14. veka bilo poznato kao šetalište u ovom predivnom i prestarom gradu i od tada je stavljeno pod zaštitu države. Znači, od 1312. godine stoji uredba u većnici grada Splita da je zabranjena seča šume na brdu Marijan. Također, na ovom brdu Marijan, koje je visoko oko 180 metara, nalazi se i jedan predivan vidikovac odakle puca pogled na ceo Split. I svi turisti žele da se popnu do samog vidikovca kako bi se tu fotografisali i kako bi slikali 
sam grad. I oko 16 časova krenuli su Selena i Emanuel ka vrhu Telegrin. Zapravo ka Vidikovcu odakle treba da naprave svoje fotografije za uspomenu. I dok je ta šetnja trajala, Emanuel je primetio da se teško kreće jer se baš prejeo. I u jednom trenutku je Selena rekla Emanuel slikaj me i ona je onako napravila neku pozu kako bi si za nje videla znači panorama celog splita. On je uzeo svoj fotoaparat i uslikao je sestru. Posle toga su počeli opet da šetaju i išli su kako znači vodi šetalište. Stigli su do poznate crkvice Svetog Nikole koja se nalazi na ovom brdu i tu je Emanuel rekao svojoj sestri Selena, meni je baš muka da šetam po ovoj vrućini i baš sam se prejeo, ja bi se vratio do onog odmorišta gde sam te slikao i tamo ću te sačekati u jednom kafiću. A ti ako želiš, idi do samog vrha i napravi koju fotografiju. Selena je to prihvatila i krenula je dalje sama, a Emanuel se vratio do onog prvog vidikovca gde je fotografisao sestru i tu je u jednom kafiću seo da je sačeka. I rekao je, nemoj duže od sat vremena, najviše dva, da budeš u šetnji. Da bi smo stigli na vreme da obiđemo sve što smo planirali. Ta njihova šetnja po Marijanu trebala je da se završi negde oko 18 časova. I Emanuel je po dogovoru čekao svoju sestru, došlo je i tih 18 časova, a Selene nije bilo. Sačekao je još sat vremena, došlo je 19 časova, nje i dalje nema. Sačekao je još pola sata i dalje je nema. Bez obzira što još uvek nije mrak, dan je, ali Emanuel počinje da se brine. I u jednom trenutku razmišljanja pada mu ideja da možda je sestra nekim sporednim putem sišla u grad, nije prošla tu jer joj je to bilo daleko i vratila se u hostel. I sada Emanuel odlazi do hostela gdje su bili iznajmili sobu i iz razgovora sa radnicima istog ustanovio je da se Selena uopšte nije pojavljivala u hostelu. Tu ga već hvata panika i odlazi do policijske stanice da prijavi nestanak svoje sestre Selene. Policija je odmah počela sa potragom i već sutra dan 23. augusta u potragu za ovom devojkom krenula je ne samo policija već i gorska služba za spasavanje. Ceo Marjan je pročešljan. I na glavnim stazama koje su bile obeležene kao šetališta na Marjanu, policija i gorska služba nije pronašla ništa. I onda su rešili da pretraže i prečice. U među vremenu i neka dobrovoljna vatrogasna društva su se priključila u ovu potragu po brdu Marjan. Jedna grupa tragača iz Gorske službe za spasavanja krenula je jednom zemljanom stazom koja na svom početku ima jedno ovako stepenište koje je odvaja od glavnog šetališta i faktički je prečica koja ide ka vrhu Telegrin, a inače prolazi pored spomenika Humberta Girometa. I sada dok su oni išli ka spomeniku navedenog vrhu, Humberta, na nekih 250 metara od početka zemljene staze nailaze na prvi trag. Zapravo pronalaze japanku, odnosno papuču, brown boje, a samo 5 metara od papuče pronalaze i platneni sivi šešir, koji je zapravo bio selenin, kao i papuča. Pomenuti predmeti su se uklapali u opis njene odeće koju je njen brat dao kada je prijavljivao njen nestanak policiji. Samo nekoliko metara od šešira pronađen je i komadić crne samolepljive trake. Policija je tu već imala neku 
pretpostavku i indiciju da je najverovatnije na tom mestu neko izvršio otmicu ove devojke i da ju je vezao crnom samolepljivom trakom. To je zapravo ona crna izolir traka koju koriste električari. Pošto Marijan ima puno nepristupačnih tih rupa, špilja, uvala i onako gustiša nekih šuma, potraga za selenom je trajala nekoliko dana. Zapravo i taj dan se završio pronalaskom ovih stvari. Međutim, sada su već bili sigurni da se ovoj gospodici nešto desilo što nije prirodno. Znači, izvršeno je neko nasilje nad njom. A na to ih je navodila i pretpostavka zato što i na jedan metar ili dva od šešira bio je vidljivi trag polegnute trave. I oni su pretpostavljali da je devojka tu oborena, a posle toga da su je najmanje dvojica otmičara nekud odnela. Jer ipak se radi o curi koja je imala 70 kilograma i pretpostavljali su da nije mogao jedan čovek da je nosi. E sada, sutra dan, oni su počeli da češljaju Marijan pri samom vrhu, jer je ona zadnji put tu primećena kako se šeta i kako je slika jedan mladić. To su u stvari prijavile dve devojke koje su se bavile tu sportom, radile su sklekove, trbušnjake i tome slično. I dok su one radile trbušnjake, njih dvoje su se penjali stepenicama koje vode ka vrhu Telegrin i one su primetile da taj mladić priča engleski sa balkanskim akcentom. I odmah im je bilo jasno da on nije stranac. Jedna od njih dve je prokomentarisala onako u smešak, ovo je sigurno jedan od naših galebova. I te devojke nisu primetile ništa neobično u svemu tome. Zapazile su samo i jednog malog psića koji je išao maltene iza nogu ovog mladića u crnoj majici. Par minuta kasnije taj mladić je tu istu devojku fotografisao crvenim fotoaparatom. I to je ono što su ove dve devojke zapamtile i što su kasnije prijavile Policiji. Taj fotoaparat im je baš specijalno zapao za oko, jer fotoaparati crvene boje nisu baš tako česti. Drugo, osim toga, ništa nisu primetile onako neobično, osim da je mladić bio baš onako korpulentan, visok i snažan. Ali takve scene se na Marijanu i u Splitu dešavaju svaki dan, tako da njima to ništa nije bilo neobično. Međutim, Kasnije kako će se ispostaviti, ne samo da je bilo neobično, nego boga mi jako i jako strašno. Videvši sliku ove nestale devojke u novinama koje je objavila policija, ove dve devojke su odmah posle toga otišle u policiju i prijavile su da su 22. oko 18.55 časova videle zapravo ovaj par koji mi je ostao onako upamćen po crnoj majici, po akcentu balkanskog govora engleskog jezika i po crvenom fotoaparatu, kao i po malom psiću. Pripadnici policije i gorske službe nastavljaju neumorno da češljaju Marijan centimetar po centimetar da bi pronašli ovu devojku jer su sumnjali da se njoj nešto desilo. I 23. augusta oko 11 časova i 15 minuta pronalaze jedan ruksak, odnosno ranac, koji je bio sakriven ispod jednog bora tako što je bio zatrpan palim borovim iglicama. Kada je jedan pripadnik gorske službe gurnuo štapom gomilu borovih iglica, ukazao se ruksak. Oni su isti izvukli i počela je pretraga, naravno uz prisustvo policije. To je bio crni ruksak sa nadpisom note. Pronađen je beli peškir sa tragovima krvi. Kolut crne samolepljive trake marke Aero. 
crno-crvenu platnenu futrolu sa natpisom Love Pro, tri pakovanja šećera sa natpisom Frank, dve autobuske karte sa dve rezervacije, jednu belu izolir traku, tri lista papirnatog ubrusa bele boje, četiri komada hleba, jedan par radničkih rukavica, plava muška sporska majica marke Nike veličine L, jednu žutu PVC kesicu sa natpisom Kerum, jedan kuhinski nož sa crnom držkom i sečivom od 13 cm sa natpisom Rostfry, zatim jedan digitalni fotoaparat crne boje marke Panasonic, zatim jedan digitalni fotoaparat marke Nikon crvene boje i također je pronađen jedan futbalski dres, odnosno dres futbalskog kluba Milan, crveno crne boje sa brojem 5 na čijim leđima je pisalo resi, samo što je to s nedostajalo. Inače po modelu tog dresa, to je bio dres iz takmičarske 1990. godine i taj broj i dres je nosio tada čuveni Kosta Kurta, igrač koji je mogo sve da zamisli, samo ne da ne igra u futbolskom klubu Milan. Mislio je da će igrati i sa 95 godina. Kada su pronašli ruksak i videli sadržaj, krenuli su sada još ozbiljnije u potragu. Uključeni su i psi tragači. U jednoj maltene prirodnoj uvali, ne maltene, nego to je prirodna ovako rupa, primetili su da je u istu nabacano neko veliko kamenje. I oni su odlučili da isto izvade vani i da vide šta se nalazi u toj jami. Bili su prosto u problemu jer to kamenje je bilo teško i po 40 kg, ali ih je miris koji je njima bio jako dobro poznat, ubedio da budu uporni i da ispitaju sadržaj te jame. Kada su izbacili kamenje vani i gomilu grana, ukazala se ženska haljina. Kada su krenuli da čiste gomilu borovih iglica, koja je također bila nabacana u tu jamu, naišli su na telo devojke. Ova devojka je ležala mrtva, tako što je glava malte ne bila odvojena od tela jer je bila zaklana i to sa dva reza, sa leve i sa desne strane. Haljina je bila do pola podignuta i nije imala gačice. To je ukazivalo u samom početku da je ova devojka najverovatnije prvo silovana, a onda ubijena. Njeno telo je odmah preneto na sudsku medicinu i obdukcijom je ustanovljeno da je ova devojka najverovatnije prvo zadavljena i da je bila u nesvesnom stanju kada je zaklana. A daljim pregledom tela, ginehološkim pregledom, ustanovljeno je da ona nije bila silovana. Za Emanuela Graciana Maseda ovo su bile užasne vesti. I Emanuel je bio očajan, krivio je samog sebe, rekao je Ajde, to što sam se prejao, to je svima nama, Meksikancima, u krvi da jedemo do beskonačnosti. Ali nam nije u opisu običaja i ponašanja da pustimo bilo koju ženu koju znamo da šeta sama. A ja sam doveo rođenu sestru u stranu zemlju i pustio sam je da šeta šumom sama. Bio je očajan i besan na sebe. Plakao je kao malo dete, naravno sa razlogom. I pošto procedura slanja tela iz strane zemlje u drugu stranu zemlju je jako komplikovana, majka je rekla moraš biti sve vreme tu dok se obavi ta kompletna akcija vraćanja tela za Meksiko. Da bi smo Selenu sahranili kako treba i kako dolikuje ljudskom biću. Naravno, za ovu pomoć i ubrzanje iste te procedure 
Emanuel se obratio kome drugo nego Meksičkoj ambasadi. I boga mi, došao je lično konzul Meksika da bude prisutan u Splitu dok se sva ta procedura završava i da ispita kod policije kako ide sada akcija oko potrage za ubicom. Jer sada imamo telo, imamo ubistvo i već počinju da kruže neke priče kako će ovo biti sigurno još jedno od onih misterioznih ubistava koje se nikada ne reše i ne sazna se ko je izvršilac istih. Također je u Splitu boravio i jedan meksički novinar koji je prenosio šta se dešava na terenu i njemu je bilo sumnjivo to što je Selena ubijena u takozvanom meksičkom stilu. Također je rekao da veza između ovog ubistva i eventualne meksičke mafije može da bude samo ta ako je ova devojka bila u nekoj kombinaciji trgovine narkoticima, ali on prosto tu mogućnost ne može ni na koji način da dovede u vezu sa ovom devojkom. Po njegovim rečima, ova devojka je imala normalan život, bila je uzorna, volela je prirodu, bila je pobožna, volela je šetnju parkovima i volela je ljude. Također je volela i da sklapa prijateljstva. Njena majka, Marija Carmen, od samog trenutka kada je sin Emanuel javio šta se desilo njenoj čerki Seleni, završila je u bolnici, što je i razumljivo. Naravno, ni jedan roditelj ne želi da čuje ovakve vesti kada pošalje svoju decu na putovanje. Tako da je meni jako žao što se to desilo Seleni i što se desilo, znači naravno, Seleninoj majici, jer mogu da zamislim kako se osjećala jadna žena u tom trenutku. Naravno, policija je radila svoj posao. Dres futbolskog kluba Milan ustanovili su da je pripadao ubici. Izdvojili su DNK iz istog dresa, također su sa noža uzeli DNK, naravno Selenin i nepoznatog mladića, koji se poklapa sa onim iz dresa. Zatim ustanovili su da je onu plavu mušku majicu zapravo nosila Selena tog dana na onoj crnoj, znači samolepljivoj traci. Pronašli su otiske prstiju nepoznatog mladića i imali su sada neke stvari odakle mogu da krenu sa potragom za ubicom. Operativci na terenu krenuli su od kafea do kafea po samom Splitu da bi saznali ko se tih dana viđao u dresu futbolskog kluba Milan i ko se malte ne ponašao kao Kosta Kurta u splitskim kafićima. Zapravo ko je bio onako toliko uporan u osvajanju nekih devojaka i ispunjenju nekih svojih ideja i bio eventualno zapažen od ostalih ljudi koji su se nalazili na recimo tom mestu. I jedna devojka je rekla da je tih nekoliko dana pre ubistva primetila jednog mlađeg čoveka koji zapravo ima između 40 i 45 godina i da je iz Srbije, ali da ne priča onim beogradskim akcentom govora, nego nekako drugačije. Podsjeća malo onako na polu slavonski akcenat govora i kaže možda je to neki naš koji je otišao da živi recimo u Beogradu. Naravno, policajci su krenuli da obilaze hotele gdje su pretpostavljali da je ovaj čovek bio oceo i utvrdili su da se radi o čoveku koji ima 45 godina i koji je zapravo iz Novog Sada. I imali su i njegovo ime i prezime i matični broj i broj 
pasoša. I odmah su poslali hitno veri urgent depešu Beogradskoj policiji, zapravo Republičkoj policiji u Beogradu, da ovog čoveka privede na informativni razgovor i da uzmu uzorak njegove DNK radi upoređivanja sa onim DNK nalazom s adresa. Lice je taj 45-godišnjak iz Petrova Radina, lišen je slobode i sproveden u službene prostorije gde je tokom noći sprovedena a, do detalja jedna obimna kriminalistička obrada i osim toga obavljeni su i razgovori sa više lica. A, međutim, ono što je zaključeno nedvosmisleno je da je ovaj 45-godišnjak koji se direktno dovodio u vezu sa ubistvom Meksikanke u Splitu, definitivno nije lice koje je počinilo ovaj zločin. Naime, prilikom pretresa prostorija koje je koristio ovaj čovek u Petrova Radinu, uz ostale predmete koji su bili interesantni u sklopu istrage, pronađena su i dva futbalska adresa i to dres crveno-crne boje koji pripada treće ligašu iz Nemačke kao i u pitanju je crveno-crni dres kakav se u suštini sličan zapazio na licu mesta odnosno pronađen u blizini, u blizini lica mesta gde je pronađeno beživotno telo Meksikanke. DNK analiza nedvosmisleno je ukazala da dotični gospodin nije izvršilac navedenog krivičnog dela. A jeste imao dres futbolskog kluba Milan ali je nosio broj 10, a ne broj 5. Zatim je operativnim radom policija došla do saznanja da je još jedan mlađi gospodin tog dana šetao splitom u dresu ovog poznatog italijanskog kluba. I ustanovili su da se radi o jednom mladiću sumnjive kriminogene prošlosti i da je iz Zagreba. I njega su pronašli u Zagrebu, obavili su informativni razgovor, uzeli uzorak njegovog DNK, također su uzeli otisak njegovih papilarnih linija i ustanovili su da se ne radi o mladiću koga traže. Policija je išla dalje i sve se vrtelo oko tog famoznog dresa koji je te daleke 99. godine nosio Kosta Kurta. Zašto je on toliko bitan? Zato što je bio simbol nečije upornosti. Iako je Kosta Kurta nekome idol, znači treba obratiti pažnju da traže čoveka koji je u nekim svojim idejama jako, jako uporan. I počeli su sada da traže takve ljude. Obavili su razgovor sa oko 280 mladića iz Splita. 80 su bili osumnjičeni. Ušli su u uži krug. Uzet je njihov DNK, otisak prstiju. Međutim, nikako se ne uklapa u onu priču. I na kraju šta su uradili? Slikali su dres i objavili su u svim novinama da se traži momak koji je tih dana u Splitu šetao u ovom dresu. I dva meseca posle ubistva u dežurnoj službi Splitske policije zazvonio je telefon. Sa druge strane linije bila je neka starija gospođa i rekla je Znate šta, moje ime nije ni bitno, želim da vam kažem da mladić koga tražite zove se Edi Mišić. I da živi u ulici Šetalište Smrdečac u naselju Split 3. Zapravo to je jedan kvart gdje su ranije uglavnom živeli pripadnici JNA i policije. I ovog mladića su u tom kvartu znali svi. I ova gospođa je završila razgovor sljedećim rečima. U ovom naselju Split 3 Ovog mladića znaju svi i lako ćete ga pronaći. I naravno, policija ga je odmah i pronašla. A ko je u stvari bio ovaj mladić? 
Edin Mišić je rođen 1984. godine u Mostaru. Tamo je živeo sa svojom porodicom, čija je glava bio njegov otac, Branko Mišić. Inače, Branko Mišić je u Mostaru u tom periodu važio za žestokog momka i bio je vođa Dinamovih navijača. Obožavao je Dinamo i obožavao je Hrvatsku. I posebno je obožavao futbalera Dinama Edija Krnčevića. Svi se sećemo kako je to bio legendarni i dobar futbaler. I bio je poznat po tučama na raznim utakmicama, čak i one čuvene maksimirske između Dinama i Zvezde 1991. godine. No, bilo kako bilo, te 1991. godine počeo je i prokleti rat. Branko je kao pripadnik Herceg Bosne ratovao na strani svojih sunarodnika i u tom ratu je bio u raznim bojevima čak tri puta ranjavan. I on je i odlikovan u ovom ratu i svi su ga smatrali ne samo ratnim veteranom nego herojem. I kada se završio prokleti rat neki njegovi prijatelji iz Splita su ga pozvali da dođe sa porodicom da se nastani u jedan slobodni stan koji je bio na lepom mestu u ovom splitskom naselju Split 3 i bio je visoko prizemlje i bio je veliki i lep i pripadao je jednom bivšem oficiru JNA. Naravno, Branko je častan čovek i on je rekao ja mogu da se uselim u taj stan samo ako neko godinama ne živi u njemu. I tu je Branko znači počeo da živi sa porodicom. On, supruga i deca. Edi je inače bio dečko koji se isticao po svojoj fizičkoj snazi. I kako kažu njegovi školski drugovi iz kraja gde je rastao, bio je frajer za sve nas i bio je jak kao konj. Ne samo da je tu kao nas, tu iz kraja kad zaslužimo, nego nas je branio i od drugih gradskih mangupa kada smo recimo u centru i kada izbije neka frka. Edi je inače trenirao i boks i to je u početku bio jako talentovani bokser. Međutim, baveći se ovim sportom, naravno kao i svi bokseri dobio je puno udaraca u glavu. Od tih udaraca najverovatnije su i ostale neke posljedice na njegovom mozgu koje su kasnije pregledima otkrivene i radi se zapravo o dve ciste. Njega je generalno zbog tih cisti još u njegovom tineđerskom periodu počela stalno da boli glava. I on je odlučio da prestane da se bavi boksom. I to je i uradio. Edi je završio srednju prirodoslovnu školu i postao je ekološki tehničar. I Edi je obožavao prirodu. Prosto nije bilo dana od njegovog onog još perioda boksanja, pa sve i kasnije da ga nisu vidjeli kako on trči Marijanom. I Edi je pored sporta znao da radi mnoge stvari. I kada bi ga neko pitao čime se ti Edi momčino baviš, on bi morao da nabroji Boga mi čitav onako serijal zanimanja. Između ostalog bio je parketar i radio je građevinske poslove izvan splita po raznim građevinskim firmama. Takođe, Edi je bio ekstra dobar konobar. Njegove kolege u kafiću F Tours kažu da boljeg i vrednijeg konobara od njega nije bilo. I to kaže i njegov bivši gazda. I nije mu ni dan danas jasno zašto je on ostavio ovaj posao. A on je ovaj posao ostavio da bi radio plaćeniji posao kao izbacivač u jednoj kockarnici. Međutim, od februara 2012. godine Edi prestaje da se bavi bilo kakvim poslom. Komšije su ga vidjele kako često hoda po kraju, kako šeta svog omiljenog psa i kako je sportski obučen najčešće u dresu svog omiljenog kluba FK Milan sa brojem 5. 
Ono što su pričale njegove kolege u smislu njegovog čudnog ponašanja da su primetili kod njega, to je da je znao ponekad, odnosno često, da u bez obzira koja je temperatura vani, koja sparina, ode i da trči po Marijanu. I to čitavih dva sata, recimo. Hteo je da ostane ono u top kondiciji. I jeste bio u top kondiciji. Ovaj mladić te 2012. godine zvanično nije imao devojku. Priča se da je ranije imao neku devojku koju u stvari niko nije ni zapamtio kako je izgledala i da je ona navodno njega ostavila i da je on sada zbog nje patio. Međutim, da li je on bio u nekoj ozbiljnoj emotivnoj vezi ili ne, to sada ja ne mogu da tvrdim, jer nigde nisam pronašao takav podatak. Inače, njegov brat Marko 2009. godine ženi se, zasniva svoju porodicu i seli se iz stana koji se nalazi u kvartu Split 3. Tako da je Edi ostao da živi sa roditeljima. U tom periodu od 2009. pa do 2012. kada se desio ovaj tragični događaj, bar po priči, znači komšija i meštana iz ovog kvarta Split 3, porodica Mišić naprasno postaje jako, jako pobožna. Čak je i Edi često viđan na Marijanu kako sedi na Vidikovcu i čita Bibliju. Inače, iz ove porodice Mišića ima i, boga mi, dosta katoličkih sveštenika u Mostaru i okolini. A zašto je ta porodica naprasno postala tako pobožna? Ako vi, dragi prijatelji, imate neku ideju, napišite mi u komentarima. Bilo kako bilo, kada je policija uhapsila Edija Mišića i kada je obavestila njegovog oca Branka i naravno kako sve to sada ide, novinari stupaju u kontakt sa ocem, pitaju ga da li je to istina, on kaže jeste, uhapšen je moj sin Edi, ja prosto ne verujem da je on izvršio taj užasni zločin, ali ako jeste, neka mu sude po pravdi i neka odgovara po zakonu, a mi ćemo još jedan krst nositi na svojim leđima. E sada, zašto još jedan krst i koliko krstova ima ova porodica na svojim leđima, ja to ne znam. U svakom slučaju, policija je ispitala Edija Mišića u vezi ovog zločina i pored krunskih dokaza koje je ista imala, Edi nikada nije priznao ovaj zločin. Jedino što je priznao da je dres zaista njegov. E sada, kako se taj dres našao na tom mestu i u tom trenutku, to je sada misterija koju ni sam Edi ne zna da objasni. Policija je zapravo sigurna i ima sigurne dokaze protiv Edija da je on izvršio ovaj monstruozni zločin, ali nikako nisu mogli da dođu do ideje šta je motiv istog. I ako vi imate neku pretpostavku, dragi prijatelji, takođe bih hteo da čujem vaše mišljenje. Naravno, psiholozi su govorili da je najverovatnije možda i posledica rata, da je možda posledica nekog naglog stresa tipa emotivni potres ostavila me devojka i tome slično, ali odbrana je pokušavala da dokaže da to ima veze sa njegove dve ciste na mozgu koje je zaradio u vreme dok se bavio boksom. Ali, apsolutno sam ubeđen da je on zapravo momak koji je izvršio ovo teško krivično delo. Jer ne može toliko slučajnosti biti na istom mestu, znači viđen je u dresu, pronađen je dres, pronađen je nož u rancu na kome je bila krv pokojne selene, a prilikom pretresa 
njegovog stana u kvartu Split 3, u setu gdje stoje noževi od šest, fali samo taj i jedan. A onih pet su tu, gdje treba i da budu. E, kako se sad taj šesti nož iz njegove kuhinje preko brda Marijan na nepoznati način našao u njegovom rancu sa krvlju pokojne selene na svom sečivu, a posjećam vas da je Edijev ranac pronađen u neposrednoj blizini seleninog tela. To naravno ne zna niko da objasni sem Edija koji je i dalje uporan i ne priznaje ovo krivično delo. Na osnovu dokumentacije koju je sa nama podelila jedna naša prijateljica Magdalena Krvalac iz Dalmacije. Magdalena, ovom prilikom vas pozdravljam. Hvala vam na saradnji. Čast mi je što sarađujemo. Dakle, na osnovu te dokumentacije ja sam došao do neke svoje pretpostavke da se ovaj zločin odigrao na sledeći način. Edi Mišić je izgleda već duže vremena imao nameru da ubije neku devojku. Da li je on to uradio u ime religije ili kako neki stručnjaci tvrde iz nekih seksualnih razloga, ja to sada ne znam. Ali mislim da je on toga dana sa sobom poneo nož u svom rancu sa namerom da neku devojku usmrti. S njim je toga dana bio i njegov pas i on je svedok ovog događaja. Selena je krenula iz pravca crkve Svetog Nikole ka vrhu Telegrin. Negde usput ona susreće Edija Mišića. I najverovatnije prvi kontakt je u stvari i bio pitanje da li je to put do vrha Telegrin. I Edije naravno kao iskusni momak iz grada koji je govorio i engleski jezik, on je pristao da je odvede do vrha Telegrin. I oni tako idu, ona se divi prirodi, Edi kao ekološki tehničar, on sada njoj objašnjava kako je šta nastalo u prirodi, zašto je ovaj kamen tako izvajan, onaj onako i šta u stvari Marijan znači za split i da je on u stvari duša splita. I oni dolaze do vrha Telegrin i uspucu ih i videle one dve devojke koje su i svedoci toga da ju je Edi slikao crvenim aparatom koji je pronađen u njegovom ruksaku i tako dok se ona divila svoj toj lepoti koja je oko nje, on je nju posmatrao kao jednu sasvim drugu vrstu lepote. Posmatrao je kao ženu i poželeo je da je ima. I sada je smislio plan kako da je odvede na neko drugo mesto koje nije baš tako prometno da bi se s njom zabavio i da bi obavio radnju koju je već nekoliko meseci u svojoj glavi utuvio zapravo da ubije neku devojku. I on je nju odveo na jednu zemljenu stazu i krenuli su ka spomeniku Humbertu Girometi. To je zapravo jedna onako zemljena staza koja je onako široka, mogu da šetaju dvoje ili da trče, a u stvari to je prečica. I tom stazom su mogli samo da idu oni koji dobro poznaju Marijan. A Edi je znao Marijan bolje nego svoj džep. I šta je on uradio? Ja mislim da je on pokušao da poljubi ovu devojku. Negde na toj stazi. Selena, kao časna, poštena Meksikanka, naravno, to mu nije dozvolila. Možda mu je čak opalila i šamar. I to je Edija strašno ražestilo. I ne zaboravite, on je bokser. I mahidalno u tom trenutku kada je ona njega najverovatnije udarila, on je nju ščepao za vrat i počeo je da je davi. Pošto je on, kako svi kažu, jak kao konj, a i jeste jak, najverovatnije je njoj odmah zbog naglog prekida dotoka krvi u mozak, 
došlo do gubitka svesti i ona je pala u nesvest. I ona je pala na onu travu koju je kasnije policija i primetila da je ulegnuta na tom mestu. I tom prilikom je njoj ispao šešir, a snažni Edi, kada je ona tako pala, prvo šta radi, uzima lepljivu traku, lepi joj oko usta, da se ne bi slučajno osvestila i počela da vrišti, onda kida onaj delić trake, baca ga tu na lice mesta, vezuje ovoj curi trakom i ruke, posle toga trpa njene stvari u svoj ranac, isti stavlja na leđa, devojku uzima i baca preko ramena. U tom trenutku njoj ispada jedna japanka. Edi je nosi na jedno zabito, usamljeno i samo njemu znano mesto, na kome se mnogo puta molio. Odnosi je tamo, nosi je do te stene odakle je voleo da posmatra okolinu, pokušava da je obljubi, ali nešto mu nije išlo kako treba, besan i nervozan, iz ranca vadi kuhinski nož i pravi takozvani meksički rez. Zapravo seče je od uveta do grkljana s jedne strane i to ponavlja i sa druge strane. I malte ne, faktički nesrećnoj curi je odrubio glavu. Prosto ne mogu da objasnim ovaj monstruozni čin u kome je naravno odmah došlo do smrti jer krv šiklja na sve strane presečene su, znači, glavne arterije, krv ide na njegov dres, omiljeni, koji kasnije on skida, zajedno sa njenom majicom, koju takođe stavlja u svoj ranac, zajedno sa nožem, koji nosi i krije pored jednog velikog drveta. I verujem da je, pre nego što je sve te stvari stavio u taj ranac, izvukao i jednu čistu majicu i obukao je. Da nije bilo tako, svi bi primetili mladića koji šeta po Marijanu go bez majice i ulazi u grad bez majice. Takođe treba otići i do svog kvarta koji nije baš tako blizu Marijana. I naravno kada bi ušao u kuću i majka i otac bi ga pitali gde ti je majica, gde ti je ranac, šta se dešava? Jer oni znaju dobro kako je njihov sin bio obučen toga dana kada je izašao iz kuće. I sada ne znam kako majka kao iskusna domacica nije primetila nedostatak jednog kuhinskog noža, ali kada imate previše noževa, dešava se da i ne primetite. Bilo kako bilo, kao i svih prethodnih dana, Edi je i sutra dan otišao da trči po Marijanu. I uopšte u njegovim mislima nije ni dolazila ona stvar koju je uradio prethodnog dana i nije se ni zapitao malo te ne, a koga traži sada ova policija i gorska služba. Bar tako on tvrdi. Međutim, nedostatak tog futbolskog dresa i te futbalske majice niko u Edijevoj porodici nije primetio. Ni otac, ni majka nisu primetili. Čak i kada je slika te iste majice izašla u novinama sa imenom omiljenog psa njima nije delovala poznato. Ali nekim starijim damama iz tog kvarta očigledno jeste. Jer zna se da pojedini ljudi vole da sede pored prozora i da posmatraju kuda to odlaze i trče mladi ljudi i kako su obučeni. I ta ista dama je primetila da Edi posle ovog događaja u grad odlazi u trenericama raznih nekih boja, ali nema njegove omiljene majice futbolskog kluba Milan. Takođe ta ista dama je primetila da je Edi tog kobnog 22. osmog izašao u jednoj majici, a vratio se u drugoj. Što je ona protumačila, sigurno je puno trčao, 
pa je zamenio da se ne osjeća miris znoja. Ali gde mu je onda onaj ranac? I hvala ovoj gospođi. Ona je zapravo primer kako treba da se ponaša svaki savjesni građanin u Evropi. Ona je ispala bolja i korisnija od hiljadu nadzornih kamera u ovom gradu. Protiv Edija je podignuta optužnica ne za teško ubistvo kako je tražilo tužilaštvo, već optužnica za obično ubistvo. Suđeno mu je godinu dana i 7. jula 2013. godine Edi je osuđen po ovom članu na maksimalnih 15 godina zatvora. U ime Republike Hrvatske presuda optuženik Edi Mišić kriv je što je 22. kolovoza 2012. u popodnevnim satima u park šumi Marijan u Splitu na predijelu Telegrim na južnoj padini došao do pješačke zemljane staze i pošumljenog dijela u blizini spomenika Umberto Girometi, gdje je zaskočio Selenu Margaritu Graciano Macedo, koja je kao turist, ne sluteći ništa, šetala i fotografirala. Snažno je ruhama uhvatio i fizičkom silom onemogućio njen otpor, vezavši joj usta i ruke prethodno pripremljenom višeslojnom ljepljivom trakom. A potom je odnio niz južnu padinu do ogradnog zida udaljenog oko 57 metara, gdje ju je položio na zemlju, uležeći položaj i pri tome je djelomično razodjenio, skinuvši joj donji dio kupače kostima i podigao haljinu od pojasa prema gornjem dijelu, pa u naklani da liši života Selenu Margaritu Graciano Macedo uzeo kuhinski nož duljine oštrice 13 cm, kojim je sa ciljem potpunog ocijećanja glave istoj u dva zamaha po vratu zadao, osim nanijetih krvnih podljeva i ovoljutina kože donjih hudova i krvnog podljeva mišića vrata, i duboku reznu ranu kružno oko vrata, neposredno iznad jezične kosti, dubine do kraježnice, a stražnom stranom u kraježnicu, zarezujući prostor između trećeg i četvrtog vratnog kralješka s posjetičnim presjecanjem svih struktura vrata te razine, nakon čega je ista iskrvarila i preminula, te radi prikrivanja i održanog pronalaska mrtvog tijela, ugurao tijelo u dubinu zida i isto prekrio zemljanim slojem sa suhim granjem i sasušenim borovim iglicama, te kamenjem, kako bi se isto uklopilo u prirodni ambijent i postalo neprimjetno. A potom se udaljio niz južnu padinu Marijana, odloživši rusak s oznakom note, u kojem se nalazio navedeni kuhinski nož, sportska majica nogometnog kluba Milan s nadpisom Reki broja 5, dvije samoljepljive trake, ručnik i sendviči, te dva fotografska aparata i fototorbica vlasništvo oštećene. Potom rusak prekrio kamenom pločom kako bi bio teško očljiv, a da bi prikrio tragove kaznog dijela, jer su ovi preneti bili uprljani krvi oštećene Selene Margarite Graciano Macedo, čije tijelo je pronađeno 25. kolo za 2012. oko 12 sati 10 minuta na opisnom mjestu. Dakle, drugoga usmrtio čime je počinio kazno dijelo protiv života i tijela, ubojstvo, dijelo označeno i kažnjimo po članku 97 kaznog zakona iz 97. Stoga se optuženik Edi Mišić, temelj odrovi članka 90 kaznog zakona, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Temeljem odrebe članka 63 stavak 1 kaznog zakona, optuženiku Edi u Mišiću se uzrečenu kaznu zatvora uračunava i vrijeme provedeno u istražnu zatvora od 2. listopada 2012. do pravomoćnosti presude. Temeljem odrebe članka 80 kaznog zakona od optuženika Edi a Mišića oduzima se kuhinski nož crne trške duljine oštrice 13 cm s oznakom Rostfrej omot 10 spisa, te kolu crne samoljepljive trake omot 9 i dijelovi crne samoljepljive trake omoti 4, 28 te 30 crtica 1. Temeljem odreve članka 148 stavak 5 zakona o kaznom postupku optuženik Edi Mišić oslobađa se dužnosti plaćanja troškova kaznog postupka. Rok za žalbu protiv je presuda je 15 dana i vijeće je donijelo rješenje Temelje odreve članka 131 stavak 3 zakona o kaznom postupku, u sredisu je članka 123 stavak 3 zakona o kaznom postupku. Protiv optuženika Edija Mišića produlje se istražni zatvor, te isti ima trajati i dalje do pravomoćnosti presude. Rok za žalbu protiv ovog rješenja je 3 dana. Kada je sudija pročitao presudu, Selaninom bratu Emanuelu je pripala muka. 
Počeo je da plače i rekao je, Bože, zar je moguće da se za tako monstruozno ubistvo daje ovako mala kazna? Međutim, sudija je obrazložio zašto je ta kazna 15 godina i Edi se nalazi na izdržavanju 15-godišnje kazne. Po onome što je on osuđen, ako bude izdržao celu kaznu, izaći će u oktobru mesecu 2027. godine. Međutim, ovaj mladić je već stekao pravo i da piše molbu za uslovni otpust. Jer po izveštaju nadzornih organa iz zatvora gde izdržava kaznu, on je jedan od najuzornijih osuđenika. I predlažu mu da napiše molbu za uslovni otpust. Što znači da on već sutra može biti slobodni građanin Republike Hrvatske. Vezano za ovaj slučaj pojavile su se razne teorije zavere koje ja sada neću navoditi. Bilo kako bilo, zvanična vlast je izdala saopštenje da je pravda zadovoljena i da je grad Split kao i celo Hrvatsko primorje bezbedno i za građane Hrvatske, a i za sve ostale turiste, koji su dobrodošli na lepi plavi Jadran. Naravno, između ostalih i građani Meksika. Da li je ova presuda zaista donela pravdu za seleninu smrt, ja to ne bih sada da komentarišem, ali bih voleo da čujem vaše mišljenje, dragi prijatelji, u komentarima kao i do sad. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.